بسم الله الرحمن الرحيم in the name of allah the beneficent the merciful ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوكالي زلار 
কবিহাট উপজেলার অন্তর্গত মধ্যম রামেশ্বরপুর আদর্শ যুব সমাজ ও পোরকানিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই পজিলতময় মহাত্মায় ষষ্ঠতম তাফসির উল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ এবং ওলামাই কেরাম অত্র এলাকার আমার মুরব্বিয়ান এজাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে গত দু তিন দিনের এরকম বৃষ্টির মধ্য দিয়েও আজকে সলাতল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোরআন ও সন্না থেকে অনেক বিজ্ঞ ওলামায় কারামদের নিকট থেকে আলোচনা শোনার পরে এই পর্যায়ে এসে সলাতল আসার পরে কোরআনে করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের সকল আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার আগে কয়েকজন সম্মানিত ওলামাই কেরাম আলোচনা করেছেন এবং আমার পরেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় বড় ওলামাই কেরাম আলোচনা করবেন ইনশা আল্লাহ মাঝখানে অল্প একটু সময় আমি চেষ্টা করব কোরআনে কারিম থেকে এবং নবী সাল্লাহ আলহিমের সন্ন্যা থেকে সামান্য দুই একটি কথাবার্তা বলার জন্য আশা করব আপনারা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং মাঝে মাঝে দুই একটি কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করলে আমরা একটু হা না কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তবে ওয়াজ করারও কিছু সুন্নতি পদ্ধতি আছে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করতেন কিনা এটা কথা কয় না কথা বলতে হবে তো কিছু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করতেন কিনা সাহাবাই কেরাম রদান উল্লাহ আলহি মাজমাই তারা ওয়াজ করতেন কিনা অর্থাৎ জমিনে সবচেয়ে বড় ওয়াজ সবচেয়ে বড় খতিব খতিব আজম কে বলেন দেখি মোহাম্মদ তাহলে ওই খতিব আজম এবং খতিব আজমের ছাত্র সরাসরি স্টুডেন্ট সাহাবাই কেরাম রদান উল্লাহ আলহি মাজমাই তারা যে পদ্ধতিতে ওয়াজ করতেন বয়ান করতেন তেয়ামত পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে বয়ান করা হইল সন্নত এই পদ্ধতির বাইরে গেলে সেটা সুন্নতের খেলাফ এই জন্য ওয়াজ করার সময় সুন্নতের দিকে সুন্নতের পদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখতে হবে আজকে ওয়াজ মাহফিলের অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে অনেক জায়গায় বক্তা শুধু গান গায় শ্রোতারাও তালে তালে গান গায় গান শোনার জন্য ওয়াজ মাহফিলে আসে কোন কোন জায়গায় বক্তা নাচে শ্রোতারাও নাচে জিকিরের তালে তালে বিভিন্ন রঙের নাচ শীতের জিকির কোদালি জিকির লাফানি জিকির বিভিন্ন ধরনের জিকিরের তালে তালে নাচের অনুষ্ঠান চলে ওয়াজ মাহফিলে এই জন্য চেষ্টা করতে হবে যে ওয়াজ কম হোক আলোচনা কম হোক কিন্তু সেটা হইতে হবে খতিবে আজম মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শুরু করার আলোচনা শুরু করার ওয়াজ শুরু করার আগে এই আয়াতে কারিমাগুলো তেলাওয়াত করে শুরু করতেন যে আয়াতে কারিমাগুলো আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনার মাসখান দিয়ে সাহাবাই کرامকে প্রশ্ন করতেন সাহাবাই کرام জানলে কিছু বলতেন না জানলে বলতেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বলতেন না সবাই চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ এই কথা আল্লাহ রাসূল বলতেন না এটা আপনাদেরকে বলতে বলি নাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিতে ওয়াজ করতেন না সাহাবাই کرامকে বলতেন না যে সবাই চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ সবাই সহজে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই জোরে বলেন আল্লাহু আকবার এটা আল্লাহ রাসূলের পদ্ধতি না এটা ওয়াজের মধ্যে সুন্নতের খেলাফ ওয়াজের মধ্যে কোরআন সুন্নার বাইরে কথা বলা সুন্নতের খেলাফ গান গাওয়া সুন্নতের খেলাফ কবিতা বলা শেখ সাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন তারপরে আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন এটাকে তখন বলা যাবে যখন কোরআনে কারিমের একটা আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রথমে কোরআনের তাফসীর কোরআন দিয়ে করতে হবে তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস দিয়ে করতে হবে তারপরে ওই শব্দটাকে বোঝানোর জন্য কোন কবির কবিতায় যদি শব্দটা থাকে তখন ওই কবিতাটা বলা যাবে কিন্তু মূল ওয়াজেই যদি হয় কবিতা এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের খেলাফ এজন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা আমরা সুন্নত মেনে অল্প আমল করলে আর সুন্নতের বাইরে গিয়ে বস্তা বস্তা আমল করার চাইতে এটা অনেক বেশি উত্তম সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমালুন কলিলুন ফি সুন্নাতিন খাইরুম মিন আমালিন কাসীরিন ফি বিদআতিন সুন্নাত অনুযায়ী অল্প আমল করা বেদাতের আলোকে অনেক অনেক আমল করার চাইতে উত্তম সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে প্রমাণ করব না কিন্তু প্রত্যেক আয়াত শোনার পরে হাদিস শোনার পরে নিজের থেকে বলবেন সুবহানাল্লাহ তা আমি বলবো না যা তোরা সবাই সুবহানাল্লাহ কোন আস্তে কইরা কোন জোরে কইরা কোন লাফ মাইরা কোন এটা বলা হবে না কিন্তু আপনারা নিজেরা কইবেন কি আর বুঝতে হবে কোন জায়গায় সুবহানাল্লাহ কোন জায়গায় ইন্না লিল্লাহ কোন জায়গায় নাউযু বিল্লাহ এক জায়গা তো আরেক জায়গা বলা যাবে না ঠিক আছে জি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আমালুন কলিলুন ফি সুন্নাতিন খাইরুম মিন আমালিন কাসীরিন ফি বিদআতিন সুন্নাত অনুযায়ী অল্প আমল করা বেদাত অনুযায়ী অনেক অনেক আমল করার চাইতে বেশি কল্যাণকর তাহলে বেদাতি পদ্ধতিতে সারা রাত ওয়াজ করার চাইতে সারা রাত বয়ান করার চাইতে সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প কিছুক্ষণ বয়ান করা অনেক বেশি উত্তম সুবহানাল্লাহ এজন্য ওয়াজ বেশি দরকার নাই ওয়াজ আমরা সবাই জানি ওয়াজ আমি যা বলবো সব আপনারা জানেন দেখবেন যে সব কমন পড়ে গেছে কমন পড়া বুঝেন নাই মানে আপনারা আমার আলোচনার মধ্য থেকে যেটা যেটা আপনি জানেন মনে করবেন যে এটা সব কমন পড়ে গেছে তো শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে আমি যা বলছি একশো বছরে কমন পড়ে গেছে সবই আপনি জানেন ওয়াজ কিন্তু সব আমাদের জানা কথা আমাদের জানার বাইরে কোন ওয়াজ নাই দরকার হলো আমাদের আমল আমাদের এলেম এবং ওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ সবারই জানা আছে এখন বেশি বেশি যেটা দরকার সেটা হলো আমাদের আমল আচ্ছা আমার ভাইয়েরা আমি আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ বিষয়টি হলো সুন্নতি আমলের গুরুত্ব বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল কিভাবে করতে হয় এই বিষয়ের উপর আমি দুই একটি কথাবার্তা বলার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সুন্নত তো সবাই বুঝেন নাকি কথা বলা না দেখি আরে নোয়াখালীর মানুষ সুন্নত বুঝে না এটা তো কল্পনার বাইরে নোয়াখালী অঞ্চলের কৃষক যেই ভাই মাঠে কাজ করেন সেই ভাইও আলহামদুলিল্লাহ 
ইসলাম সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে দিন সম্পর্কে যা জানেন অনেক অঞ্চলের অনেক এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবেরও সেটা জানেন না তো ইনশাল্লাহ এই এলাকায় যদি সুন্নত না বুঝে আর বুঝব কোথায় এই জন্য এই এলাকায় তো সবাই সুন্নত বুঝেন নাকি তাহলে সুন্নত বুঝছি বেদাত বুঝি কিনা বেদাত বেদাত বুঝেন মানে সুন্নতের বিপরীত হইলে সুন্নতের উল্টা হইলে সেটার নাম কি বেদাত তবে মাঝখানে একটা আছে সুন্নত আর বেদাতের মাঝখানে আরেকটা আছে সেটা কি বলেন দেখি সুন্নত একদিকে বেদাত একদিকে মাঝখানে একটা জিনিস আছে সেটা হলো খেলাফে সুন্নত সেটার নাম হলো কি খেলাফে সুন্নত আচ্ছা রাস্তার মোড়ে আপনারা দেখছেন এই যে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখছেন ট্রাফিক সিগন্যাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখেন নাই ট্রাফিক সিগন্যাল এর মধ্যে বাতি কয়টা থাকে আচ্ছা আমরা এইদিকে তাকাই ওইদিকে আমাদের প্রধান মেহমান আসছেন ওইদিকে তাকানোর দরকার নাই ট্রাফিক সিগন্যাল এর মধ্যে লাইট কয়টা থাকে আপনারা দেখছেন তো ভালো করে নাকি রাস্তা দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁটেন হাঁটার সময় চোখ খোলা থাকে না বন্ধ থাকে তাহলে লাইট কয়টা থাকে তিনটা কালার গুলো বলেন দেখি কয়টা কোন কালার একটা সবুজ কালার একটা হলুদ কালার আর একটা লাল কালার মাসাল্লাহ সব জানে দেখছেন কমল পড়ে গেছে সব জানা কথা তাহলে তিনটে বাতি থাকে ওখানে একটা বাতি জ্বললে সবুজ বাতি যদি জ্বলে তার অর্থ হলো আপনি চলে যান রাস্তা ক্লিয়ার আপনি যাইতে পারেন লাল বাতি যদি থাকে তার অর্থ হলো আপনি যাওয়া যাবে না নিষিদ্ধ দাঁড়ায় থাকেন হলুদ বাতি হলো আপনি যাইতেও পারেন নাও যাইতে পারেন সিদ্ধান্ত কোন ফাইনাল না মাঝখানে আছেন এজন্য একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেই কাজটা জানে করেছেন যখন করেছেন যেভাবে করেছেন ঠিক সেইভাবে সেই সময়ে সেই মতে করার নাম হলো সন্ন্যাত কোন কারণে আপনি ভুল বসত কাজটা এদিক সেদিক করে ফেলছেন ডানে বামে করে ফেলছেন তখন এটা সাথে সাথে এটা বেদাত হবে না এটা হবে খেলা আছে সন্ন্যাত সন্নতের খেলা করে ফেলছেন সন্নতের বাহিরে করে ফেলছেন একজন আলেম এসে অথবা একজন ভাই এসে আপনাকে বলে দিল ভাই যান যে কাজটা করছেন এই কাজটা সন্নতের খেলা হয়েছে সন্নতের বাহিরে হয়েছে আপনার এই কাজটা নবী সাল্লামের সন্নত অনুযায়ী হয় নাই আমি নবী সাল্লাম বলছি আপনারা দেখি সাল্লাম বলেন না আমি প্রথমেই বলছি কমান করব না কিন্তু প্রত্যেক সময়ে সময়ে আল্লাহর জিকির করতে হবে নবী সাল্লাহ আলহিমের নাম যখন আসবে সবাই বলবেন কি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লামের মহাব্বত ইমানের অংশ এই জন্য নবী সাল্লামকে মহাব্বত অবশ্যই করতে হবে আচ্ছা তো যে কথাটি বলতেছিলাম যখন কোন ব্যক্তি আমাকে জানাই দিল ভাই এই কাজটা আপনার ভুল হয়েছে এই কাজটা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হয় নাই তখন যদি আমি আবার সুন্নত অনুযায়ী আমলটা শিখে সুন্নতের দিকে ফিরে আসি আলহামদুলিল্লাহ তখন এটা খেলা আছে সুন্নত পর্যন্ত শেষ কিন্তু যদি আমি ফিরে না আসি আমি যদি বলি এই মিয়া আমি কি তোমার থেকে কম জানি নাকি আমি এত বছর মাদ্রাসায় পড়ছি আমি এত বছর বোখারি শরীফ পড়াই আমি এত বছর মুসলিম শরীফ পড়াই আমি সত্তরিশ বছর ধরে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি আমি পঞ্চাশ বছর ধরে মসজিদে ইমামতি করি তোমার থেকে কম জানি নাকি এই অহংকারে এই গর্বে এই অহংকারে মত্ত হয়ে যদি ওই সুন্নতের খেলাফের উপরে থাকে সুন্নতের দিকে আর ফিরে না আসে তখন সেটা আর খেলাফ সুন্নত থাকে না তখন এটার নাম হয়ে যায় বেদাত 
তখন এটার নাম কি হয় তাহলে ট্রাফিক সিগন্যাল থাকে কোথায় রাস্তা কিন্তু এখন বর্তমানে দেখা যায় বাংলাদেশের মসজিদে মসজিদে ট্রাফিক সিগন্যাল আপনাদের এলাকা মনে হয় নাই কি বলে এই দেশেও আছে এত আলেম আমার দেশ এই দেশে তো থাকার কথা না কারণ এখানে আলহামদুলিল্লাহ যত আলেম ওলামা আছেন বাংলাদেশের কোন এলাকায় এরকম একটা এলাকা এত আলেম ওলামা থাকে না ট্রাফিক সিগন্যাল তো রাস্তার কাজ এটা মসজিদে কি কাজ রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যাল মসজিদে আসবে কেন কি বলেন রাস্তা গাড়ি ঘোড়া চলে সেখানে ট্রাফিক সিগন্যালের লাইট লাগে মসজিদে কি গাড়ি ঘোড়া চলে নাকি তো মসজিদে ট্রাফিক সিগন্যাল কেন আল্লাহ আকবর দেখেন যে মানুষের মধ্যে যখন সুন্নত সম্পর্কে মানুষ নলেজ হারিয়ে ফেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এত অসতর্ক হয় তখন রাস্তার জিনিস মসজিদে চলে আসে দেখছেন এত অসতর্ক হইলে ট্রাফিক সিগন্যাল থাকব রাস্তায় এখন ডুবে গেছে মসজিদে মসজিদে কিছুক্ষণ সবুজ বাতি জলে কিছুক্ষণ হলুদ বাতি জলে কিছুক্ষণ লাল বাতি জলে মসজিদে লাল বাতি কেন মসজিদে তো লাল বাতি জলার প্রশ্নই আসে না মসজিদে সর্বক্ষণ সবুজ বাতি মসজিদ বানানো হয়েছে আল্লাহর আবাদতের জন্য মসজিদে চব্বিশ ঘন্টা শুধু আল্লাহ আবাদত চলবে সেখানে তো লাল বাতি দেওয়ার অধিকার আল্লাহ পাক কাউকে যদি কেউ লাল বাতি দিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে নিষেধ করে এই খবরদার নামাজ পড়িও না আল্লাহ কঠিন ভাষায় দিছেন তাকে আমার মসজিদে আমার গড়ে আমার নাম উচ্চারণ করবে আমার জিকির করবে সলাত আদায় করবে যে ব্যক্তি আমার মসজিদে সলাত আদায় বাধা দিবে ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জাল আমার কে হইতে পারে আল্লাহ দমক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে বলছেন তার থেকে বড় জাল আমার কে হইতে পারে না যে আমার মসজিদে আল্লাহর বান্দাদেরকে নামাজ করতে কয় সন্নতের টাইম নাই সন্নতের টাইম কই গেছে আচ্ছা সন্নতের টাইম নাই জামাত শুরু হয়ে গেছে তখন মুসল্লি কি করবে সেই কথাকে রাসুল শিখাই যান নাই শিখেছেন কিনা যখন জামাত শুরু হয়ে গেছে একামত শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখাই দিলেন যখন একামত হয়ে যাবে ফরজ ছাড়া আর কোন সালাত নাই সব সালাত বন্ধ হয়ে যাবে একামতের আগ পর্যন্ত সকল সালাত চলতে থাকবে একামত হওয়ার সাথে সাথে সব সালাত বন্ধ হয়ে যাবে শুধু ফরজ সালা তো সুন্দর যারা পড়তেছে এরা কি করবে এরা যদি শেষ দিকে থাকে শেষ পর্যায়ে থাকে তাহলে তারা তাড়াতাড়ি শেষ করে সালাম ফিরাই নিবে যদি তারা প্রথম দিকে থাকে তাহলে তারা নামাজ ছেড়ে দিবে এই মশালা তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখে দিছেন এখানে তো লাল বাতি সবুজ বাতি হলুদ বাতির দরকার নাই মসজিদে এই রেড সিগনাল গ্রিন সিগনাল দিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে নামাজ থেকে থামাই রাখা এটা নবী সাল্লা ইসলামের সন্নতে খেলাফ তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম সুন্নত খেলাফ সুন্নত বেদাত বুঝছেন তো কেটা যে প্রথম থাকে সুন্নত সুন্নতের এদিক সেদিক হয়ে গেলে সেটা হয় কি भलो भलो खाइबें भलो भलो कर घुमें आनंद फूर्ति कर मानुष बन जिन बन एक मात्री आल्लाबादत करार्ला एबादत करब कार 
হয় নাই তো উত্তর কি রে নোয়াখালীর মানুষও এখন দেখি ইয়া হয়ে গেছে এলেন কালাম কমে গেছে একমাত্র আল্লাহ এবাদত করব কার একমাত্র আল্লাহ একমাত্র থাকতে হবে একমাত্র উঠে গেছে একমাত্র উঠার কারণে এই সুযোগে শারীরিক ঢুকছে একমাত্র যদি থাকতো কোন অবস্থায় শারীরিক ঢুকতে পারতো না তাহলে এবাদত করব কার একমাত্রাই সাহায্য চাই একমাত্র আপনার কাছে দুই জায়গায় কোন জীবিত অলি মৃত অলি আল্লাহর কোন বান্দাকে সাজদা দিতে পারত কিনা পারত সাজদা করা কি সাজদা করা শেরিক मनेबादत कर একমাত্র আল্লাহ একমাত্র কোনদিন বাদ দিবেন না একমাত্রটা শক্ত করে ধরে রাখবেন একমাত্রটার নাম হল পদ্ধতিতে কাত তরিকায় এবাদতটা কেমনে করবেন এবাদতের একটা পদ্ধতি লাগবে না একটা সিস্টেম লাগবে না নিজে নিজে কি এবাদত করা যায় তাহলে এবাদতটা করতে হবে কার পদ্ধতিতে একমাত্র রাসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে এই জায়গায় আপনারা একমাত্র বাদ দিয়ে দিচ্ছেন এই জন্য আজকে বেদার ঢুকছে না হয় বেদার ঢুকার কোন প্রশ্নই আসে না মুসলিম সমাজে আমাদের এতবার তাহিদ নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের এবাদতের ক্ষেত্রে যেমন তাহিদ লাগবে এবাদতের পদ্ধতি এবাদতের সিস্টেমের ক্ষেত্রে এতবার তাহিদ লাগবে তাহলে এবাদত করব আল্লাহ এবাদত করব কার পদ্ধতিতে একমাত্র রাসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে এটা আমরা পাইলাম কই যে রাসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে করতে হবে এটা পাইছি কই কেমনে জানলাম বলেন দেখি কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিছেন সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কুল ইং কুম তুম তুহিবি যদি আল্লাহকে মোহব্বত করতে চাও আল্লাহ এবাদত করতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও কর্তবিউনি তাহলে এতবা করো একমাত্র আমার নবীর আমার নবীর এতবা ছাড়া আমার নবীর অনুকরণে এবাদত যদি না হয় তো সেই এবাদত আমি আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না এবাদত কবুল হওয়ার শর্তই হল এটা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহামের পদ্ধতিতে হইতে হবে তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে যদি হয় এটার নাম শূন্য যদি তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহামের বাহিরে গিয়ে তরিকায় ইমাম হোসেনের আলোকে হয় তখন এটার নাম কি বেদাত যদি ইমাম হোসেনের তরিকায় করে না বাদ সেটার নাম কি বেদাত যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের তরিকায় করেন ওইটার নাম হলো সুন্নত তাহলে এবাদত কবুল হবে একমাত্র সুন্নত পদ্ধতিতে 
অন্য পদ্ধতিতে ইবাদত করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হয় না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস আছে আমরা যদি সারা রাত সুন্নতের হাদিস বর্ণনা করি তাও শেষ হবে না সুন্নতের গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অস্বীকার করে সেই ছাড়া আর বাকি সবাই জান্নাতে যাবে সোহান আল্লাহ একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনাকে অস্বীকার করে কারা সবাই তো আপনাকে মোহব্বত করে আপনাকে ভালোবাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আমার আনুগত্য করে যে আমার সুন্নত মানে যে আমার অনুসরণ করে দাখালাল জান্না সে জান্না তো চলে যাবে সোহান আল্লাহ যে আমাকে মোহব্বত করে জিলাপি খাওয়ার সময় মোহব্বত করে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সময় মোহব্বত করে কিন্তু আমি নবীর সুন্নত মানার সময় মোহব্বত করে না এরাই হলো ফাকাদ আবা আমার অস্বীকার করে বাংলাদেশে আমরা সবাই আসে কে রসুল সবাই কি কথা কয় না আপনারা মনে হয় আসে কে রাসুল না নাকি আমরা সবাই কি ওই আশাকের রাসুল যখন মসজিদে ঢুকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমার মতের যে কেউ যখন এই মসজিদে ঢুকবে খবরদার ফালা ইয়াজলেস বসতে পারবে না হাত্তা ইউসলিয়া কাতাইন যতক্ষণ পর্যন্ত না কম পক্ষে দুই রাখাত নামাজ পড়বা দুই রাখাত নামাজ পড়লে বসার অনুমতি পাইবা দুই রাখাত নামাজ যদি না পড়ো মসজিদে বসার অনুমতি নাই কিন্তু দেখবেন আশা করো ছেলেরা মসজিদে যায় দৌড়ায় যায় বসে যায় রাসুলের কথা মানে না আবার আশা করে রাসুল এমনি সব আশা করে রাসুল রাসুল বলছেন দুই রাখাত নামাজ না পড়লে বসা যাবে না কিন্তু সব বসে গেছে যাইয়ে মাত্র মসজিদে বসে যায় দেখছেন না আবার দেখবেন জামাতর অল্প এক মিনিট বাকি আছে রেড সিগন্যাল দেওয়া আছে মুসল্লি যায় বসে গেছে এক মিনিট পরে একামত দিছে তারপরে দাঁড়াইছে দুই রেখা পড়তে পারবেন না মসজিদে দাঁড়ায় থাকবেন বসা যাবে না আল্লাহ রসুলাম কোরআ বাসায় নিষেধ করছেন ফালা ইয়াজিলেস খবরদার বসতে পারবে না তো এখন বসা যাবে না রাসুল বলতেছেন বসতে পারবা না রাসুলের কথা মানতে রাজি নাই কো আমি বসমো কি হয়েছে দেখি রাসুল কো বসতে পারবা না কো আমি বসমো চাই তোমার কি হয়েছে এখান দি সব আশা কে রাসুল 12 রবি আল্লাহ ওয়াল আসলে সব আশা কে রাসুল তারপরে মিলাদের সময় সব আশা কে রাসুল গান গাওয়ার সময় সব আমার সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা মদিনা যাওয়ার জন্য পাগল ডানা থাকলে উড়ি চলে যেতাম সাই মদিনা সব সময় মদিনার আশেক মদিনার পাগল মদিনার আশেক আশেক রাসুল কিন্তু রাসুলের রাসুলের নির্দেশ মানার সময় খবর নাই এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে আমার আনুগত্য করে আমার সুন্নত মানে সেই হল আমার প্রকৃত আশেক সেই জান্নাতে যাবে যে আমার সুন্নত মানে না আমার নির্দেশ অনুসরণ করে না সে আমাকে অস্বীকার করে যত মুখে মোহব্বত বলুক না কেন মুখে মোহব্বত চোখে মুখে মোহব্বত কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সুন্নতের ক্ষেত্রে নবীর আদর্শের ক্ষেত্রে মোহব্বত নাই তাহলে সুন্নত পালন করলে আল্লাহ পাক সবার অলি হতে পারে কিনা সুন্নত মানে না আল্লাহর অলি হতে পারে কারণ সুন্নত না মানলে সুন্নতের এতবা না করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহব্বত করেন না তা আল্লাহ পাক মোহব্বত না করলে আল্লাহর অলি কেমনে হয় তাহলে সুন্নতের বাহিরে গিয়ে কেউ আল্লাহর অলি হইতে তাহলে লেংটা বাবা অলি হতে পারে কিনা লেংটা বাবা অলি হতে পারে 
যদি কেউ বিশ্বাস করে লেনটা বাবার ভিতরে কি আছে আমরা জানি না বিরাট আল্লাহর অলি এই লোকের ইমান চলে যাইব যে বিশ্বাস করবে যে লেনটা বাবা অলি হতে পারে তার ইমানই থাকবে না কারণ আমার নবীর সুন্নতের বাইরে গিয়ে কে আমার পর্যন্ত কোন মানুষ আল্লাহর অলি হতে পারবে না আমার নবী জীবনে কোনদিন সতর খোলেন নাই আমার নবীর সতর জীবনে কেউ দেখেন নাই আমার নবীর সাহাবিরা লক্ষাধিক সাহাবি ছিলেন আল্লাহর অলি ছিলেন খালি অলি না অলির বাপ ছিলেন জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া অলি ছিলেন আল্লাহর এই অলিরা জীবনে কোনদিন ল্যাংটা হন নাই কোন ল্যাংটা বাবা সাহাবিদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই কোন জকওয়ালা সাহাবিদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই কোন লম্বা নখওয়ালা সাহাবিদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই লম্বা গোখওয়ালা সাহাবিদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই তারপরে আপনার বিভিন্ন লেবাস ধরে বিভিন্ন বেশভূষা ধরে অলি সাজা এই জাতীয় পদ্ধতি আমার নবীর সাহাবিদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই সুতরাং সুন্নতের বাহিরে গিয়ে কোন ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর অলি হতে পারে না আল্লাহর অলি হতে হলে সুন্নতের একটা লাগবে সুন্নতের বাহিরে গিয়ে কাউ কেউ যদি অলি হয়েছে মনে করে যে বিশ্বাস করবে যে আল্লাহর অলি তারও ইমান থাকবে না এই জন্য অলি হওয়ার এক নম্বর সত্য সুন্নতের পরিপূর্ণ আত্মা থাকতে হবে তার একটা আমল একটা কাজ নবী সাল্লামের সুন্নতের বাহিরে যেতে পারবে না সুন্নত মানে চললে আর একটা পুরস্কার আল্লাহ রবুল আলমিন দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের গুনা গুলো মাফ করে দিবেন সোহান আল্লাহ গুনা সব আল্লাহ মাফ করে দিবেন সোহান আল্লাহ এর থেকে বড় নেয়ামত আর কি হইতে পারে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে যদি বলেন ওই অমুক ছাপরা সিরাতের অমুক ওই অমুক গ্রামের অমুক এদিকে আসো আমি আল্লাহ তোমার সব গুণা মাফ করে দিলাম সোহার আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি এই কথা বলে আর কিছু দরকার আছে আল্লাহ যদি ডাকি কয় এই শোন তোর সব গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দিছি এবার আল্লাহ যেখানে দিবে দেখ নিরাপদ হয়ে গেলাম যে আল্লাহ আমার সব গুণা মাফ করে দিছে তাহলে সুন্নতের উপরে আমল করলে সুন্নতের উপরে থাকলে আল্লাহ বা কি করেন কথা কয় না আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ বা গুণা সব মাফ করে দেন এটা হলো সুন্নতের সবচেয়ে বড় ফায়দা তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাতরিকে সাজাইবেন सुन्नत मानी रसुल के मोहब्बत करी कड़ी रखते कष्ट দাড়ি রাখলে স্ত্রী পছন্দ করে না দাড়ি রাখলে অফিসের বস পছন্দ করে না দাড়ি রাখলে বিয়ে করতে গেলে পাত্রী পাওয়া যায় না খুব অবস্থা খারাপ চাকরি পাওয়া যায় না বিয়ে করা যায় না কত সমস্যা কিন্তু যিনি নবী সাল্লা ইসলামের সুন্নতে রাত্রা করবেন তিনি চিন্তা করবেন যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ আমার রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুতরাং আমি দাড়ি রাখবো আমার নবীর সুন্নত সুতরাং চাকরি পাইলে পাবো না পাইলে নাই বিয়ে করতে পারলে করব না করতে পারলে করব না যদি দাঁড়ের কারণে আপনি বিয়ে করতে পারেন নাই তো নিশ্চিত আপনি যাবেন না আল্লাহ আপনাকে ধরবো না এই মিয়া বিয়ে করো না কেন কারণ আল্লাহ পাক দেখতেছেন আপনি আল্লাহর নির্দেশ মানার কারণে মানুষ আপনাকে পাত্রে দেয় নাই তবে শোনেন কত মানুষ ঘুরতেছে শুধু দাঁড়িওয়ালা ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজে এখন দাঁড়িয়ে বলা ছেলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিয়ে দেওয়ার জন্য কত মানুষ ঘুরে আপনি ভয় করবেন না যে দাঁড়িয়ে থাকলে পাত্রি পাবেন না বিয়ে করতে পারবেন না এরপরে স্ত্রী মহব্বত করে না দাঁড়িয়ে থাকলে এটাও ঠিক কথা না স্ত্রী যদি দাঁড়িয়ে মহব্বত না করে স্ত্রীর ইমানে থাকবে না আর স্ত্রী যদি কেউ খবরদার দাঁড়িয়ে রাখবে না আল্লাহ বলতেছেন দাঁড়িয়ে রাখার জন্য আল্লাহ রসুল বলা মানে আল্লাহই বলা আল্লাহর নির্দেশ দাঁড়িয়ে রাখা রাসুলের নির্দেশ দাঁড়িয়ে রাখা স্ত্রীর নির্দেশ দাঁড়িয়ে না রাখা কার নির্দেশ মানবো 
যদি আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশের উপরে স্ত্রীর নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেন ইমাম থাকবে না না ইমানে চলে যাবে তাহলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কি মানতে হবে সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে আচ্ছা এবার আসুন বেদাত বেদাত করলে অসুবিধা কি বেদাতের ক্ষতিও জানতে হবে বেদাতের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো বেদাত করলে জাহান নামে যেতে হবে কোথায় যেতে হবে সুন্নাত মানলে জান্নাতে যেতে পারবেন আর বেদাত করলে যেতে হবে কোথায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুল্লু বেদাতিন দালালা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার দুনিয়াতে যত বেদাত আছে সব বেদাত হলো গুমরাহি দালালা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার যত গুমরাহি আছে সমস্ত গুমরাহি জাহান্নামে যাবে নাউযুবিল্লাহ তাহলে বেদাতের পরিণাম কি জাহান্নাম সুন্নতের চাইতে বেদাত গুলো দেখতে অনেক সুন্দর শুনতে অনেক সুন্দর বলতে অনেক সুন্দর বাহ্যিক ভাবে দেখতে বেদাতকে সুন্দর মনে হয় কারণ বেদাত হলো আগাছা আগাছা সবসময় দেখবেন সুন্দর দাম খেতের মধ্যে আগাছা ওঠে এমন ভাবে উঠে যায় সবার আগে লম্বা হয়ে যায় সবার আগে মোটা তাজা হয়ে যায় অন্য ফসল গুলোকে ছাপ দিয়ে নষ্ট করে পেলায় বেদাত এরকম আগাছা দিনের মধ্যে আগাছা এগুলো দেখবে যে সুন্দর দেখা যায় এগুলো দেখতে খারাপ না কারণ বেদাত যদি দেখতে খারাপ দেখা যায় তো সমাজের কোন মানুষ বেদাত করত না কারণ জাল টাকা যদি সুন্দর না হয় বেজাল জিনিস দুই নম্বর জিনিস যদি সুন্দর না হয় ওইটা সমাজে খাওয়ানো যায় না বাজারে চলে না বাজারে দুই নম্বর জিনিস চালাইতে হইলে নকল জিনিস চালাইতে হইলে এটাকে চাকচিক্যময় করতে হয় সুন্দর করতে হয় এজন্য বেদাত দেখতে সুন্দর দেখা যায় শুনতে সুন্দর দেখা যায় বলতে সুন্দর দেখা যায় কিন্তু যত সুন্দরে দেখা যাক এই সুন্দরের পরিণাম হলো জাহান যত সুন্দর দেখা যাক এই সুন্দরের পরিণাম হবে কি জাহান নাম এই জন্য আমার বাইরা সুন্নত আছে যেখানে বেদাত আছে যেখানে যার কাছে সুন্নত আছে আমরা তার সাথে আছি ঠিক আছে যার কাছে বেদাত আছে তার সাথে নাই তিনি যত বড় বুজুর্গ হন যত বড় আল্লাহ আল্লাহ হন যত বড় নামি দামি আলম আল্লাহ হন বেদাত থাকলে আমরা নাই বেদাত থাকলে ওনার সাথে আমরা নাই কিন্তু শূন্য থাকলে আমরা ওনার সাথে আছি তিনি কে এটা আমার দেখার বিষয় না এই জন্য আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন আলেম আলামার শত্রুতা নাই বিরোধ নাই আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন ইসলামী দলের কোন বিরোধ নাই আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন ফিস সাহেবের বিরোধ নাই কারণ আমরা কোন ফিস সাহেবেরও বিরোধী না কোন আলেম আলামারও বিরোধী না কোন দলেরও বিরোধী না আমরা বিরোধী সেরে কার বেদাতের আমরা বিরোধিতা করি শিরকের আর বিধাতের আমরা পক্ষে তাওহিদের আর সুন্নতের এই জন্য তাওহিদ সুন্নত যেখানে আমরা আছি সেখানে সেরেক বেদাত যেখানে আমরা নাই সেখানে এই জন্য সম্মানিত ভাইয়েরা আপনারা সবসময় স্লোগান মনে রাখবেন যেখানে তাওহিদ যেখানে সুন্নত সেখানে আমরা যেখানে বেদাত যেখানে সেরেক সেখানে আমরা নাই কারণ সেরেকের কারণে জাহান নামে যাওয়া লাগবে বেদাতের কারণে জাহান নামে যাওয়া লাগবে সুতরাং ওই কাজে আমরা নাই তাহলে বেদাত বুঝে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ নাকি এবার আসেন বেদাতের সুন্নত বেদাতের কিছু মূল নীতি জানা দরকার এই মূল নীতি গুলো না জানলে ভালো করে বুঝবেন না যে যতটুকু বলছি এই ভাষা ভাষা কথা বুঝবেন না নবী সাল্লাহ আলাইহাল্লাম যেখানে যে কাজ করছেন সেখানে ওই কাজটা করার নাম সুন্নত যেখানে করেন নাই সেখানে না করার নাম সুন্নত 
একটাকে বলে সুন্নতে ফেলিয়া আরেকটাকে বলে সুন্নতে তারকিয়া একটা সুন্নতে ফেলিয়া আরেকটা সুন্নতে তারকিয়া মানে একই আমল একই কাজ এক জায়গায় করলে সুন্নত আর এক জায়গায় করলে কথা কয় না আমার কথা মনে হয় বুঝে না একই জিনিস একই আমল একই কাজ এক জায়গায় করলে সুন্নত আর এক জায়গায় করলে বেদাত তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দেওয়া হয় আপনাদের এলাকায় দেনি আজান কয় বার দে পাঁচবার আচ্ছা ঈদের নামাজ হয় বছরে কয়বার ঈদের নামাজের আজান হয় কি না জানাজার নামাজ হয় কি না জানাজার নামাজের আজান হয় কি না তো আজান দেওয়া কি ভালো কাজ না গুনার কাজ আবার বলেন আজান দেওয়া তো ভালো কাজ তাহলে আমি ঈদের নামাজও আজান দিব জানাজার নামাজও আজান দিব অসুবিধা আছে কি বলে আপনারা কি মুক্তি সাহা ফতোয়া দিতেছেন হ্যাঁ আমি ঈদের নামাজে আজান দিব জানাজার নামাজে আজান দিব কোনো অসুবিধা হবে আজান দিলে কি গুনা হয় আজান তো ভালো কাজ নববীতে ছিলেন দুইজন মসজিদে কোবাই ছিলেন একজন মসজিদে হারামে ছিলেন একজন এই চারজনকে বলা হয় দশ বছর পর্যন্ত এই চারজন মোয়াজিন আজান দিছেন এই চারজন মোয়াজিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচবার আজান দিছেন জীবনে নবী সাল্লামে দশ বছরে বিশ বার ঈদের নামাজ এই মামাতে করছেন কোন ঈদের নামাজ আজান দেওয়া হয় নাই শত শত জানাজার নামাজ নবী সাল্লাম ইমামতে করছেন কিন্তু জানাজার নামাজ আজান হয় নাই এই জন্য আজান যত ভালো কাজ হোক না কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য দিলে এটা সুন্নত কিন্তু ঈদের নামাজে দিলে জানাজার নামাজে দিলে এটা হয়ে যায় কি বেদাত এই জায়গায় আজান দিলে সোয়াব হয় এই জায়গায় আজান দিলে জান্নাতে যাওয়া যায় ঈদের নামাজে আজান দিলে জানাজার নামাজে আজান দিলে সোয়াব তো হবে না হবে না জাহান নামে যাওয়া লাগবে তাহলে আজান দিয়েও জাহান নামা যেতে হয় এই সূত্র বুঝা অনেক জটিল সমাজে তো মিয়া আজান কি খারাপ কাজ নাকি খারাপ আমল নাকি আজান দিলে আবার কেমনে জাহান নামে যায় আজান দিয়েও জাহান নামে যাওয়া লাগে কেন जीवन कत बार दो करा ताकि दोआर पद्धतर बाहर गए पद्धति दोआा कर नाम बेदात दोआा कर नाम लगे আবার দোয়া করি জান্নাতেও যাবেন কেমনে আল্লাহ রসুল সালাম যখন বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন তখন হাত তোলে দোয়া করতেন খোদবার মাঝখানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেছেন আল্লাহ রসুল সালাম হাত তোলে দোয়া করছেন মসজিদে ঢুকার সময় নবী সাল্লাম দোয়া করতেন মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করতেন আপনারা করেন নেই কি দোয়া করেন বলেন দেখি মসজিদে ঢুকার সময় কি বলেন আরো আছে আপনারা একটা বলেন আরো কয়েকটা আছে আল্লাহ আল্লাহ 
اللهم اغفر لي ذنوبي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسنته النبي الكريم أروان القلاس أتش أبني يقول لك بوري بوري قلن مزيد دوك الشماء إتاه لكي سنة أمر بير هو الشماء يقول بن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك بولي بايرسن এখন যদি কোন যায় মিয়া আমি একটু দোয়া করি মসজিদে ঢোকার সময় তো এইভাবে দোয়া করলে হাত না তুল লিখে দোয়া হয় নাকি মুনাজাত হয় নাকি তা আপনি মসজিদের সামনে দাঁড়ালেন দাঁড়াই হাত তুললেন বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মা ইফতাহ লি আবওয়াব রাহমাতিক আল্লাহুম্মা গফির লি যুনুবি রাব্বুল আলামিন তোমার মসজিদে কতবার আশা দাওয়া করি সকালে আসে দুপুরে আসে বিকালে আসি রব্বুল আলামিন আমার जिंदगीর সব গুনাহ माफ করে দাও এই দোয়া করি মুসলিম কাজ করছেন না ভালো কাজ করছেন কাজটা তো দেখতে খুব ভালো খারাপের কিছু আছে জি এরকম মুনাজাত করি মসজিদে ঢুকলে সওয়াব হবে না গুনাহ হবে কেন গুনাহ হবে দোয়া পড়ার সময় থাকে দোয়া পড়ে না সময় কি দোয়া পড়ে না আপনাদের দেশে কি দোয়া শুনি মাশাআল্লাহ এই দেশের দোয়াই তো সবচেয়ে বিশুদ্ধ দোয়া কারণ আমরাই তো সারা বাংলাদেশে দোয়া শিখাইছি কি বলেন নোয়াখালীর আলমেরাই সারা বাংলাদেশে শিখাইছে সেই রংপুর জান দিনাজপুর জান কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট গাইবান্ধা ওই নোয়াখালীর আলমদের থেকে আমরা ইসলাম শিখছি কোরআন শিখছি সব শিখছি তাহলে দোয়া তো আমরাই শিখাইছি সবারই কি বলেন হ্যাঁ তো এই যে দোয়া পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ টয়লেটে ঢোকার সময় আবার বের হওয়ার সময় দোয়া পড়ছেন পড়ছেন না কত সুন্দর দোয়া সুন্নত পদ্ধতিতে দোয়া পড়ছেন এখন আমি চিন্তা করলাম টয়লেটে ঢোকার আগে আমি একটু সুন্দর করে মুনাজাত করি কারণ কি কারণ ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দোয়া বেশি কবুল করেন যখন আর বিপদে থাকে মুসিবতের মধ্যে থাকে এই সময় তো বড় মুসিবত অসহায় বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তো দোয়া কবুলের সময় নাই সময় কি বলেন কথা কয় না যে সময় মানুষ বিপদে থাকে অসহায় অবস্থায় থাকে ওই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দোয়া বেশি কবুল করেন তো এটাও তো একটা বিপদের সময় অসহায়ের সময় তাই আচ্ছা আমি টয়লেটের সামনে গেলাম গিয়ে কেবলা মুখে হয়ে দাঁড়াইলাম দাঁড়াই আমি দোয়া করলাম বিসমিল্লাহ নাওয়াইতুন আযহাবা ইলা বাইতুল খালা প্রথমে নিয়ত করে নিলাম নাওয়াইতুন পড়ে তারপরে আমি বললাম আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খবস ওয়াল খাবায়েস রাব্বুল আলামিন কিছুক্ষণের মধ্যে টয়লেটে ঢোকার জন্য আমি নিয়ত করেছি রাব্বুল আলামিন আমার जिंदगीর সকল গুনাহগুলোকে माफ করে দিও রাব্বুল আলামিন টয়লেটের যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে আমাকে হেফাজত করিও আয় আল্লাহ জীবনের সব মুহূর্তে সব সময় যেন তোমার স্মরণ করতে পারি সেই তৌফিক দিও বেরহমতে গিয়ে ইয়া আরহামার রাহিমিন এই কথা বলে আমি বাম পা দিয়ে টয়লেটে ঢুকলাম সওয়াব হবে না গুনাহ হবে আল্লাহু আকবার দেখেন আপনারা কত সুন্দর দিন বুঝে গেছেন মাশাআল্লাহ এখন এখানে তো বলতে পারি আমি খারাপ কিছু করছি নাকি কি বলেন খারাপ কিছু করছি আমি মুনাজাত না করছি দোয়া না করছি আমি এখানে গুনাহ কোন কথা বলছি খারাপ কোন কথা বলছি আল্লাহর কাছে চাইছি আল্লাহর কাছে চাইলেও কি গুনাহ হয় গুনাহ হবে কেন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবীর লক্ষ্য দেখ সাহাবা کرام যারা সকলেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া আল্লাহর ওলি ছিলেন তারা জীবনে এতবার টয়লেটে গেছেন টয়লেট থেকে বের হয়েছেন কিন্তু কখনো টয়লেটে ঢোকার আগে এই পদ্ধতিতে দোয়া করেন নাই মুনাজাত করেন নাই টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরেও করেন নাই সুতরাং আমি যদি এটা করি তার অর্থ হলো আমার নবীর আদর্শ থেকে আমি সুন্দর একটা জিনিস বানাইছি আমার নবীর সাহাবীদের চাইতে এই সুন্দর একটা জিনিস বানাইছি এরকম সুন্দর জিনিস বানাইলে জাহান্নামে যেতে হয় এজন্য সুন্দর কোন জিনিস সুন্দর মনে করে বানানো যাবে না এই সূত্র মনে রাখতে হবে একটাকে বলে সুন্নতে ফেলিয়া আরেকটাকে বলে কি সুন্নতে তারকিয়া তরক করা মানে কোন জায়গায় কোরআন নাম ইবাদত কোন জায়গায় না করাটাই হলো ইবাদত না করাটাই হলো সুন্নত 
প্রত্যেকটি ইবাদতের সাথে ছয়টি জিনিসের ইত্তেবা করতে হয় কয়টা জিনিসের প্রত্যেকটা ইবাদতের সাথে যতটা ইবাদত করবেন প্রত্যেকটা ইবাদতের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ছয়টি বিষয়ে ইত্তেবা করতে হবে কয়টা বিষয় আপনাদের কাছে আলোচনা করতেছি কলেজ লেভেলের আলোচনা কারণ নোয়াখালীর আলোচনা এখানে ওই কুড়ি গ্রামের গায়বান্দার আলোচনা না এখানে আলোচনা কোন জায়গার এই জন্য কলেজ লেভেলের আলোচনা আজকে প্রাইমারি লেভেলের না তাহলে কয়টা জিনিসের মধ্যে আত্মবা করতে হবে ছয়টা মনে রাখবেন এক নম্বর আত্মবা করতে হবে সবাবের দিক থেকে দুই নম্বরে করতে হবে জিন্সের দিক থেকে তিন নম্বরে করতে হবে কদরের দিক থেকে চার নম্বরে করতে হবে কাইফিয়াতের দিক থেকে পাঁচ নম্বরে করতে হবে মাখানের দিক থেকে ছয় নম্বরে করতে হবে জামানের দিক থেকে এই ছয়টা দিক থেকে যদি আত্মবা হয় তখন এটার নাম শূন্য ছয়টা দিকের একটা দিকের আত্মবা না হইলে তখন এটা হয়ে যায় বেদাত এবার আসুন ছয়টা দিক আমি বুঝাই দিই এই ছয়টা দিক কেমনে আত্মবা করবেন এক নম্বরে বলছি জিন্স এর দিক থেকে কিসের দিক থেকে জিন্স জিন্স মানে একই রকম একই প্রকারের একই রকম একই প্রকারের জিনিস যেমন কোরবানির ক্ষেত্রে যদি ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করেন ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করা যাবে যাবে খসর দিয়ে গাদা দিয়ে তারপরে এরকম হরিণ একটা এনে হরিণ হরিণ কত সুন্দর প্রাণী কোরবানি করা যাবে কেন যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোরবানির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন বাহী মাতল আনাম বাহি মাতল আনামের মধ্যে ও গরু মহিষ ছাগল বেড়া দুম্বা এর বাহিরে এই গরু ছাগলের মতো মহিষের মতো দুম্বার মতো বেড়ার মতো জমিনে আরো অনেক প্রাণী আছে কিন্তু ওই প্রাণী দিয়ে কোরবানি করা যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কে আমার পর্যন্ত ওইটার ব্যাখ্যা করে কোরবানি করতে হবে এর বাহিরে গেলে জিন্স এর সাথে মিলে নাই কিসের সাথে মিলে নাই জিন্স এর সাথে মিলে নাই জাতের সাথে মিলে নাই দু নম্বর হলো স্বভাব স্বভাব মানে হলো কারণ কারণে কারণে মিলতে হবে কারণে কারণে মিলা লাগবে যেমন দৈনিক পাঁচ বার সালা আদায় করি আমরা পাঁচ বার পর সালা আদায় করি নবী সাল্লাম পাঁচ বার আদায় করছেন আমরাও পাঁচ বার করি এখন কেউ যদি এসে বলে আর এক ওয়াক্ত নামাজ বাইরে আপনারা একটু বেশি করে পড়েন যে নামাজ অন্য এলাকার লোকেরা পাঁচ ওক্ত পড়ে অসুবিধা না আমরা এই এলাকার লোকেরা বেশি বুজুর্গ আমরা সবাই দিনদার আমরা মুক্তাকিন আসেন আমরা ছয় ওয়াক্ত পড়ি ছয়বার ফরজ নামাজ পড়ব পড়া যাবে ওই একবার অতিরিক্ত বাড়াইলে পুরা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে কারণ স্বভাবের দিক থেকে কারণের দিক থেকে মিলে নাই কারণের দিক থেকে নবী সাল্লামের সাথে মেলে নাই এই জন্য হবে না তিন নম্বর কদরের দিক থেকে মিলতে হবে পরিমাণের দিক থেকে মিলতে হবে জুমার নামাজ আদায় করে আমরা দুই রাকাত জুমার নামাজ করাকাত এখন প্রতিদিন জহরের নামাজ পড়ি চার রাকাত যদি শুক্রবার দিন খতিব সাহেব বলেন যে বাইরা শোনেন প্রতিদিন অফিস খোলা থাকে আদালত খোলা থাকে সব খোলা থাকে জহরের নামাজ পড়ি চার রাকাত আজকে আমাদের সব কিছু বন্ধ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটি সব বন্ধ অফিস আদালত সব বন্ধ আজকেও যদি আমরা দুই রাকাত চার রাকাত আদায় করি তাহলে কম হয়ে যায় সুতরাং জুমার নামাজটা আমরা একটু বাড়াই দিই দুই রাকাত আদায় না করে চার রাকাত করি অথবা আট রাকাত করি পড়া যাবে নামাজ না পড়বেন খারাপ কিছু নাকি নামাজ যত বেশি পড়বেন তত সবাব হবে না কি বলেন নামাজ যত বেশি পড়বেন তত সবাব নামাজে কি গুনা হয় জুমার নামাজ সাইড রাখা পড়লে অসুবিধা কি সাইড রাখা পড়া যাবে কেন 
আমার নবী যে জুমা পড়েছেন পড়াইছেন সেই জুমার রাকা ছিল দুই রাকা ওই দুই রাকাতের কদরের সাথে পরিমাণের সাথে না মিললে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন নামাজ কবল করবেন না এজন্য ভালো মনে করে দুই রাকাতের জুমা চার রাকাত পড়া যাবে না নামাজ বেশি বড় যাবে না দুই রাকাতের মধ্যে চার রাকাত বানানো যাবে না কারণ কদরে কদরে মিলে নাই কাইফিয়াতের দিক থেকে মিলতে হবে কাইফিয়াত মানে হলো আমি ওজু করতেছি ওজু করতে গেলাম ওজুর মধ্যে আমি মনে করলাম এভাবে নিচের দিক থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাই নিচের দিক থেকে উপরের দিকে যাব এজন্য প্রথমে আমি বললাম ওজুর মধ্যে যা যা করা দরকার সব করছি কিন্তু উলট পালট করে করছি এলো মানো করে করছি ওজু হবে কিনা অসুবিধা কি আমি তো ওজুর পর ওজু সব আদায় করছি সুন্নত সব আদায় করছি মুসলাহাত সব আদায় করছি হয়তো আগেরটা পরে করছি পরেরটা আগে করছি এইভাবে করছি হবে কেন হবে না কাইফিয়াতের সাথে মিলে নাই পদ্ধতির সাথে ধরনের সাথে মিলে নাই নবী সাল্লাম যেই এবাদত জেমনে করেছেন যেই এবাদত যেটা আগে করছেন সেটা আগে যেটা পরে করছেন সেটা পরে ধরেন আমি ঢাকা থেকে আসলাম আসার পরে আপনারা আমাকে ইমামতি করতে দিলেন প্রতিদিন আপনারা নামাজের মধ্যে প্রথমে আল্লাহ একবার বলে রুকুতে যান তারপরে রুকু থেকে শেষ দেয় যান আমি এসে বললাম না ভাই শুনে আজকে অনেক কষ্ট করি আসি আজকে আপনাদের কারো সুন্দর নামাজ শেখানো আগে আল্লাহ একবার বলে শেষ দেয় যাব তারপরে শেষ দা থেকে উঠে রুকু করব তারপরে দাঁড়াই যাব মানে প্রথমে আল্লাহ একবার বলে শেষ দেয় চলে গেলাম शिखे সেই নামাজ আগে রুকু শিখাইছেন তারপরে সাজদা শিখাইছেন কে আমার পর্যন্ত নামাজের পদ্ধতি তরিকায় মোহাম্মদ পদ্ধতি সুতরাং আমি ডক্টর ইমাম হোসাইন নাই এরকম আরো কোটি কোটি ডক্টর ইমাম হোসাইন আসিও যদি কয় আগে রুকু না আগে সাজদা তারপরে রুকু মানা যাবে না মানলে সেটা বেদা সেই মাত্র তাল্লা কবল করবে না এজন্য মনে রাখতে হবে সব জায়গায় এই নীতিমালা যত বড় হুজুর হোক যত বড় মুক্তি সাহেব হোক সকল মুক্তির সেরা মুক্তি সকল মুক্তির বড় মুফতিকে মুফতি আজম মোহাম্মদ সাল্লাম ইমামে আজম সকল ইমামের বড় ইমাম মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম ইমামুল মোতাতিন मकान मानी जिलहज मास नये আরাফাতের ময়দানে বসে থাকা অবস্থান করার নাম এবাদত হজ কেউ যদি সেদিন আরাফার ময়দানের সীমানায় না বসে যদি দশ তারিখে মিনায় আসে বসে থাকে হজ হবে কেন মিনে তো পবিত্র জায়গা মুজদালিফও পবিত্র জায়গা তো এক জায়গায় বসে থাকলে তো হয় অথবা আল্লাহ ঘরের ভিতরে দুটি বসে রেছে আরো পবিত্র জায়গায় বসে রেছে দশ নয় তারিখে হজ হবে কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম জায়গা ঠিক করে দিছেন মাকান ঠিক করে দিছেন ওই জায়গার বাহিরে গেলে দুনিয়ার যত পবিত্র জায়গা যত উন্নত জায়গা হোক আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবল করবেন না এই জায়গারও রক্তবা করতে হয় জামান রক্তবা করতে হয় সময়ের রক্তবা করতে হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেই সময়ে যে আবাদত করছেন সেই সময়ে সেই আবাদত করতে হয় 
ধরেন এখন এসার নামাজের সময় ঝড় বৃষ্টি তুফান আকাশ খুব খারাপ ইমাম সাহেব বলল ভাইয়েরা শুনেন এমনি আপনারা ফজর হয় আজকে আরো আকাশের অবস্থা খুব খারাপ আসেন এসার নামাজের সাথে ফজরের জামাত করে ফেলি তাহলে আপনারা রাত্রে একটু আজকে ভালো করে ঘুমাইতে পারবেন ফজরের সময় উঠা লাগবে না পড়বেন আসার নামাজের সাথে কেন সমাজে যখন আপনি বলবেন এটা বেদাত তখন আপনার কাছে অনেক ভাই দলিল চাইব কবে যাই মিয়া এটা কোন হাদিসে ফাইসা বেদাত দেখাই যাও এটা কোন কিতাবে ফাইসা বেদাত দেখাই যাও এবার কি করবেন এটা না জানলে বেদাত কই এমন বেকায়দায় পড়বেন কারণ বেদাতের শক্তি বেশি সমাজে বেদাতের জোর বেশি বেদাতের ইনকাম বেশি বেদাতের প্রচলন বেশি বেদাত খুব শক্তিশালী আপনি যখন করবেন বেদান লাগে না দলিল লাগে সন্নতের জন্য সন্নতের দলিল থাকে দলিল থাকবে কিসের সন্নতের বেদাতের কোন দলিল থাকে না দলিলেই যদি থাকতো দলিলেই যদি থাকতো তাহলে এটা বেদাত হইতো না এটা সন্নতেই হইতো এটা দলিল নাই এই জন্য এটা বেদাত দলিল নাই বলে এটা বেদাত দলিলই যদি থাকতো তো এটা তো সুন্নতে থাকতো এটা বেদাত হইতো না এই জন্য যিনি বলবেন এটা সুন্নত দলিল দিতে হবে তাকে যিনি বলবেন বেদাত তাকে দলিল দেওয়া লাগবে না আমি এই জন্য সব জায়গায় একটা উদাহরণ দিই এই যে সামনে একটা সুন্দর বাড়ি আছে আমি আপনাদেরকে মাহাফিলে বললাম যে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা ওই যে সুন্দর বাড়িটা দেখতেছেন এই বাড়িটা কিন্তু আমার না এই বাড়িটা আমার না এখন আপনারা সবাই বললেন হুজুর অনেক সম্মান করি অনেক ভালোবাসি ঢাকা থেকে আসেন এত কষ্ট করি বাড়ি এটা যে আপনার না দলিল পত্র দেখাই যান সবাই মিলে আমাকে দর্শছেন যে হুজুর যে বাড়ি এটা যে আপনার না এটা দলিল দেখাই যান আচ্ছা আমাকে যদি সবাই ধরে রাখেন আমি কি আমার পর্যন্ত দলিল দেখাইতে পারবো নাকি কারণ বাড়ি এটা তো আমার না দলিল ফর্ম কই মূর্খতা এজন্য যিনি বলবে ভাই এটা বেদা তিনি তার কাছে দলিল ছাড়া যাবে না যিনি বলবেন এটা সুন্নত দলিল দেখাবেন কে দলিল দেখাবেন তিনি যিনি সুন্নত বলবেন তিনি এজন্য বেদাতের কাছে দলিল ছাইলে তো বলবেন যে ভাই এটা দলিল নাই দলিল থাকলে তো বেদাতে হইতো না এটা সুন্নত হয়ে যেত যিনি বলছেন সুন্নত উনি দলিল দেখান কোরআনে কারিম থেকে নবী সাল্লামের সহি হাদিস থেকে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আপনারা জানেন যে আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে বছর আটের ওখানে তো আমার সময় শেষ ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক বাসার একলা আরো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ দেখা হবে তো আমরা সর্বশেষ কথা এটা যে আমরা সব সময় বেদাত থেকে একশো গজ দূরে থাকব তো সব সময় আমরা বেদাত থেকে দূরে থাকার জন্য চেষ্টা করব আর সুন্নতের সব সময় समाजेद नामे शत शत मिथ्या समाज प्रचलित कत इबादत बनाना होते हानाफी मजबे हेदाय नई सरे कुदरते नहीं कितने नाई हानाफी मजहब कबुल मंजूर कर विशेषकर सम्मानित चेयरमैन सहेब आज के महापील प्रधान अतिथि आल्ला कबुल मंजूर कर नीन আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবল মঞ্জুর করে নিন শেষ পর্যন্ত 
আজকের মাহফিলে যেন আমরা থাকতে পারি এবং দিনে কথাগুলো শুনে আমল করতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শের তারা গুলি মিটি মিটি করে জোছনা ছড়িয়ে দেয় পৃথিবী জুড়ে চাঁদ হেসে বলে যাই মিতালির সুরে কার ছোঁয়ায় ঘুরি আমি রজনী জুড়ে